chapter structural organization in animals plus one zoology le moonamatha chapter on itha adil onnamatha part on epithelial tissue abagamana namalina discuss a another about the white other introduction karnan under the number textbook killer adding an anna in unicellular organisms all functions like digestion respiration reproduction are performed by a single cell in the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried by, out by different groups of cells in a well-organized manner. In the animal kingdom, we will see the following chapter. In the periphery, we will see the cellular organization of animals. In the tissue organ system level, organ system level, Organization is very animals in a detail to particular in the Panaka Namka Mansilla on the Dana Chitangilla, but a single cellular organic sanangilum, a single cellular organic atilla, adinde metabolic process itala, digestion, respiration, reproduction of Kanadakanda, Pasha the lunch in the single cell than Niana. Pasha Korchuda advanced to develop a the Tikina or a complex body multicellular animals in Angina Sambuka. Digestion and respiration reproduction of kind, Pakshe or on in or systems I develop the tender. Or system or metabolic process in digestive system, digestion, respiratory system, respiration. In a with this the my systems on Kanangari. In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. We will call it tissue. We will call it tissue. We will call it a group of similar cells. We will call it a group of cells. That is the code. Along with intercellular substances. In cell in the cell, we will call it intercellular substances. Perform a specific function. Particular function went to Matra Ladana, particular tissue. Anganil organization in a tissue in the Varanada. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. Inganilla or specialized tissues, a lung would a codicharnata or a particular organ, a stomach and down. That is the stomach is a particular type of tissue. That tissue is stomach in the work in easy. Lungs respiration is a Lungs in the tissue is a respiration is a tissue. That is the heart and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. One of the other organs common function to be in the organ system in the example the digestive system. Other system on a law. Pashe mouth model anus variola. Ella organs digestive system. Badil stomach and liver and pancreas and intestine and Pashe latrum common function on type of tissues that is the organ system. Example of the digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs, and organ systems split up the work in a way and exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. Such an organization is called tissue. If we have a organ system, we have a digestive system, respiratory system. Okay. That is why we are easy to work in our body. One particular type of organs, one organ system, that is the work we are working on. Then we are working on digestion, one organ system. Respiration, one organ system. That's it. Let's go to the correct topic. We are talking about tissue, cell, and organ system. Uh, animal tissues and the labago on each chapter in the detail at the The structure of the cells vary according to their function. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into four types. Nile and night tissues in a developed martyr, there and the epithelial, rend, 
കണക്റ്റ് മൂന്ന് മസ്കുലാർ ആൻഡ് ന്യൂറൽ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേരാണ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ കോമൺലി റെഫർ ടു ആൻ എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ ആസ് എപ്പിത്തേലിയം ഒരു എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂവിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം എപ്പിത്തേലിയം എന്നാണ് എപ്പിത്തേലിയം എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് പ്ലൂറൽ ആണ് എപ്പിത്തേലിയ അതായത് ഒരു ഫ്രീ സർഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പുറമെ കാണുന്നതാണ് എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിത്തേലിയം ദിസ് ടിഷ്യൂ ഹാസ് എ ഫ്രീ സർഫേഴ്സ് വിറ്റ് ഫേസസ് ഐദർ എ ബോഡി ഫ്ലോയിഡ് ഓർ ദ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കവറിംഗ് ഓർ ലൈനിങ് ഫോർ സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഫ്ലോയിഡിനെ കവർ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം കവറിങ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷന് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ദ സെൽസ് ആർ കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ക്ഡ് അതിലുള്ളിലുള്ള സെൽസ് വളരെ അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാട്രിക്സ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ട് സെല്ലിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അതാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂസ് നെയ്മിലി സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലിയം ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തേലിയം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എപ്പിത്തേലിയൻ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സിമ്പിളും കോമ്പൗണ്ടും സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലിയൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ ലൈനിങ് ഫോർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഡെക്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരൊറ്റ ലെയർ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഒരു ലൈനിങ് ആണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡക്റ്റിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലെ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് അത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ സ്കോമസ് ക്യൂബോയിഡൽ കോളംനാർ ആൻഡ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തേലിയാസ് അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ അല്ലധികമോ സെല്ലിൻ്റെ ലെയർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ട് അടുക്കടുക്കുകളായിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തേലിയം കാണുന്നത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തേലിയൻ ടിഷ്യൂ അതായത് സിമ്പിളിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റാണ് സെൽസ് എല്ലാം ഒരു ക്യൂബ് ലൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ ഒന്നുമല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബൗണ്ടറീസും ഒന്നുമില്ല പല തരത്തിലുള്ള ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തേലിയം കാണുക ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് എയർസാക്സ് ഓഫ് ലങ്സ് ആൻഡ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഫോമിങ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും എയർസാക്സിലുമാണ് അത് കാണുക നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ എപ്പിത്തേലിയൻ ടിഷ്യൂ പറയുന്ന സമയത്തും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സെല്ല് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ല് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ല് ഈ മൂന്ന് സെല്ലിൻ്റെയും ഫ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ എപ്പിത്തേലിയ ടിഷ്യൂ പഠിക്കുമ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂബോർഡൽ എപ്പിത്തേലിയം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് സിംഗിൾ ലെയർ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ സിമ്പിളിൽ വരുന്നത് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ആണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസും ട്യൂബുലർ പാർട്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ആൻഡ് കിഡ്നീസ് അതായത് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡെക്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ ട്യൂബുലർ പാർട്സിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സെക്രീഷനും എബ്സോർപ്ഷനും ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ കോളംന റെപ്പിത്തേലിയം ആണ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആണ് ഇതിൽ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്യൂബ് ലൈക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടോളും സ്ലെൻഡറും ആണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അധികവും ബേസിലായിരിക്കും
ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സീരിയുടെ പിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന സഫേഴ്സ് ഓഫ് ഹോൾ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ബ്രോങ്കിയോസ് ആൻഡ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബോൾസ് ബ്രോങ്കിയോസിലും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബോൾസിലാണ് അത് കാണുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിളിൽ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ട് അടുക്കടുക്കടുക്കായിട്ട് സെൽസിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തിരി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് എന്ത ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് റോളിംഗ് സെക്രിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല സെക്രിഷനും അബ്സോർപ്ഷനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബോഡിയിലെ ഓർഗൻസിനോ ബോഡിക്കോ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് ബക്കൽ ഗ്രാവിറ്റി ഫാരിങ്സിൽ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഡെക്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പൻക്രിയാട്ടിക് ഡെക്സ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് ഓൾ ദ സെൽസ് ഇൻ എപ്പിത്തീലിയം ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലർ മെറ്റീരിയൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ബൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻ്റെ സെല്ലുലർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയ പോലത്തെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഏത് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഗ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുകിൽ യൂണിസെല്ലുലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ആവാം എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ കാണുന്ന ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ആ ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സെക്രിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് യൂണിസെല്ലുലർ ആണ് മൾട്ടിസെല്ലുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് കാണും കുറേ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് പറയുന്നുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് മ്യൂക്കസ് സലൈവ ഇയർ ബാഗ്സ് ഓയില് മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് അതേപോലുള്ള സെൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുക എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ഡെക്സ് ഓർ ട്യൂബ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഡെക്റ്റ് ഒരു കനാല് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് വഴിയായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെക്രിഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ദർ സെക്രീറ്റ്ലി ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് ബാത്തിങ് ദ ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൂടെ പോകുന്ന ബ്ലഡ് ബസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിവ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഹോർമോൺസ് അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന് ഒരൊറ്റ സെക്രിഷനേ ഉള്ളൂ അത് ഹോർമോൺസ് ആണ് എക്സോക്ലാൻ ഗ്ലാൻഡിന് ഒരുപാട് സെക്രിഷൻസ് ഉണ്ട് എൻസൈംസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് സലൈബ മിൽക്ക് ഓയിൽ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഡെക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ നമുക്ക് ഡെക്റ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ നമുക്ക് ഡെക്റ്റ്ലെസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയാം ഇനി അവസാനത്തെ പോർഷനാണ് എപ്പിത്തിലിൽ ടിഷ്യൂൽ വരുന്ന സെല്ലിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരം ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ആ പേര് എന്താണെന്നറിയാം ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സെൽ സ്ഥലത്തിനാണ് കേട്ടോ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് എക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ ഒരു ടിഷ്യൂലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അഡിയറിംഗ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് പെർഫോം
സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തിനാണ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അയോൺസ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ബിഗ് മോളിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോൾ അയോൺസിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിന് ചിലപ്പം വലിയ മോളിക്യൂൾസിന് വരെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എപ്പിത്തീലിൽ ടിഷ്യൂൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്